গুড মর্নিং আজ আমরা দ্বিতীয় দিনের ভাইজাক ট্যুর শুরু করলাম আমরা আপনাদের আগের এপিসোডে জানিয়েছি থোতলাকোন্ডার গুরুত্ব প্রাচীনকালে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য আজ থোতলাকোন্ডার যে আরও একটি অপূর্ব দিক আছে সেটি আপনাদের কাছে তুলে ধরবার চেষ্টা করছি এখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি একটি ভিউ পয়েন্টে যেখান থেকে থোতলাকোন্ডার সি বিচের মনোরম সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় ভিউ পয়েন্টটি খুব সুন্দরভাবে সাজানো ভিউ পয়েন্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে এখানে সমুদ্রটা একটা ইউ কার্ভ নিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করেছে এখানকার দৃশ্যটি আপনাদের মনকে মুগ্ধ করবেই এখানে আমরা কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে রামা নাইডু ফিল্ম স্টুডিও দেখতে বেরিয়ে পড়লাম এই থোতলা কোন্ডায় সমুদ্রের ধারে ন্যাচারাল আর্চ নামে আরেকটি সুন্দর দেখবার জায়গা আছে আমাদের দেখা হয়নি আপনারা কিন্তু অবশ্যই দেখবেন ষাট টাকা দিয়ে টিকিট কাটা হলো রামা নাইডু ফিল্ম স্টুডিও দেখার জন্য এই স্টুডিও বিশাখাপত্তনমের মনোরম শহরে পাহাড়ের উপর অবস্থিত ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পে এটি একটি বিখ্যাত কেন্দ্র দাগ্গুবাতি রামা নাইডুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই স্টুডিওটি তেলেগু সিনেমা শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এটি অসংখ্য আইকনিক তেলেগু চলচ্চিত্রের জন্মস্থান আধুনিক সুবিধা সহ স্টুডিওর বিস্তৃত মাঠ এবং সুসজ্জিত সাউন্ড স্টেজ ফিল্ম মেকারদের সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি জীবন্ত করার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ প্রদান করে এবার আমরা গেট দিয়ে স্টুডিওর ভিতর প্রবেশ করছি ঘর বাড়ি পুলিশ স্টেশন আদালত হসপিটাল মন্দির স্কুল সমস্ত কিছুই রয়েছে এই দেখুন নকল সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল এগুলি সমস্ত সেট হিসাবে ব্যবহৃত হয় এখানে অনেক বেডের অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে শুটিংয়ের সময় এগুলি একটা হসপিটাল ওয়ার্ডে পরিণত হয় শ্রী রামা নাইডু ছিলেন একজন বিখ্যাত প্রডিউসার তিনি দেড়শোটিরও বেশি ফিল্ম প্রডিউস করে গ্রিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তুলেছিলেন এছাড়াও তার ঝুলিতে রয়েছে দাদা সাহেব ফালকে এবং পদ্মভূষণ পুরস্কার এই পাহাড়ে ফিল্ম স্টুডিও বানানোর জন্য দু সালে ছাড়পত্র পান ডক্টর রামা নাইডু তারপর দু সাল থেকে এখানে ফিল্ম প্রোডাকশান শুরু হয় এই স্টুডিওর মধ্যে একটি ফটো এক্সিবিশন কমপ্লেক্স আছে যেটা আমরা দেখবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি এখানে বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ডস এবং অ্যাক্টার্স অ্যাক্ট্রেসেস ও ডাইরেক্টারদের ছবি সাজিয়ে রাখা রয়েছে এই দেখুন একটা ডবল স্টোরিড বাংলো প্রয়োজন মতো এইসব বিল্ডিং সিনেমার সেট হিসাবে কাজে লাগে 
এটি দেখুন একটি রাজপ্রাসাদের সেট করা আছে সামনে একটি মন্দির দেখতে পাচ্ছেন এটিও সিনেমার কাজে ব্যবহৃত হয় এই স্টুডিওর বাইরে থেকে সমুদ্র ভিউটা সত্যি অসাধারণ এটা কিন্তু একদমই উপেক্ষা করা যায় না এই স্টুডিও তার প্রতিষ্ঠাতা এবং ভারতীয় সিনেমার স্থায়ী চেতনার উত্তরাধিকারের প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে আমরা চললাম কৈলাসগিরি দেখার উদ্দেশ্যে কৈলাসগিরি পাহাড়টি সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে একশো তিয়াত্তর মিটার উঁচুতে অবস্থিত রাস্তা দিয়ে যাবার সময় পাহাড়ের গায়ে কৈলাসগিরি লেখাটি চোখে পড়ে কৈলাসগিরি পার্কটি কৈলাসগিরি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত আমরা সত্তর টাকা এন্ট্রি ফি দিয়ে প্রবেশ করলাম কৈলাসগিরি পাহাড়ের উপরে যাওয়ার জন্য রোপওয়েরও ব্যবস্থা আছে আমরা রোপওয়েতে যাইনি আমরা গাড়ি করেই পাহাড়ে উঠব আপনারা রোপওয়ে দিয়ে চড়ার আনন্দ অবশ্যই উপভোগ করবেন রোপওয়ে দিয়ে যাবার সময় যে দৃশ্য দেখা যায় সেটি খুবই সুন্দর গাড়িতে করে গেলে সে দৃশ্য তুলনায় অনেক কম এর চেয়ে বরং আরও ভালো হয় যদি গাড়ি করে ওঠা আর রোপওয়ে দিয়ে নামা যায় এটি কৈলাসগিরি পার্কে ঢোকার প্রবেশদ্বার ভাইজাক রেলওয়ে স্টেশন থেকে এটি দূরত্ব প্রায় দশ কিলোমিটার পার্কটি প্রচুর উদ্ভিদ ও গ্রীষ্মপ্রধান গাছে সুন্দরভাবে সাজানো কৈলাসগিরির অন্যতম আকর্ষণ এই ৪০ ফিট উঁচু ধবধবে সাদা ভগবান শিব ও পার্বতীর মূর্তিটি প্রায় তিনশো আশি একর জমি নিয়ে পার্কটি গঠিত অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার দু হাজার তিন সালে কৈলাসগিরকে সেরা পর্যটন স্পট হিসাবে পুরস্কৃত করেছে পরিবেশ রক্ষার জন্য বিশাখাপট্টনম মেট্রোপলিটন রিজন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি সি এম আর ডি এ পাহাড়টিকে প্লাস্টিক মুক্ত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করেছে এটি কৈলাসগিরির ভিউ পয়েন্ট এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে দূরের সমুদ্র পাহাড় ও সবুজ প্রকৃতি সত্যি চোখ ও মনকে ভরিয়ে দেয় কৈলাসগিরি পার্কের টয় ট্রেন এর মধ্যে আপনারা এসি ও নন এসি দুরকম কোচি পাবেন এসি অ্যাডাল্ট টিকিট একশো সত্তর চাইল্ড একশো কুড়ি আর নন এসি অ্যাডাল্ট টিকিট একশো কুড়ি চাইল্ডের একশো এই ট্রেনটিতে চড়ে একবার ঘুরে দেখে নিতে পারেন পার্কটির সৌন্দর্য
আমরা এবার চললাম শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম কালীমাতা মন্দির ও আর কি বীজ দেখতে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমটি আর কে বীজ থেকে প্রায় একশো গজ দূরে অবস্থিত উনিশশো সালে আশ্রম নির্মাণ শুরু হয় এবং উনিশশো সালে রামকৃষ্ণ মিশন দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয় এই আশ্রমটি কোলাহলপূর্ণ আর কে বীচের কাছে একটি নির্মল শান্ত স্বর্গ যা আশ্রমটিকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র করে তুলেছে ভাইজাক রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে আর কে বীচের কাছে অবস্থিত এই কালীমাতা মন্দিরটি এটি দক্ষিণেশ্বর কালীমাতা মন্দিরের একটি ছোট প্রতিরূপের অনুরূপ উনিশশো সালে নির্মিত এই মন্দিরটি লম্বা স্তম্ভ গম্বুজ এবং মিনারগুলি চমৎকার স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত এই মন্দিরের পাশে ভগবান শিবকে উৎসর্গ করা আরেকটি মন্দির রয়েছে এই শিব মন্দিরের অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এর রাসলিঙ্গ যা দশ কেজি একটি একক পাথর দিয়ে তৈরি মন্দিরটি প্রতিদিন সকাল ছটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত তারপর বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যে আটটা পর্যন্ত খোলা থাকে এটা হচ্ছে আর কে বীজ আর কে বীজ সমুদ্র সৈকতটি রাজ্যের পর্যটন উন্নয়ন কর্পোরেশন এপিটিডিসি কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় ভাইজাক রেল স্টেশন থেকে এর দূরত্ব প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার বীজটি অনেক পাথুরে তাই স্নানের অনুপযুক্ত এবং অনুমতিও নেই আমরা বিকেলবেলায় পৌঁছেছি পড়ন্ত বেলার দৃশ্যটি বড়ই মনোরম লেগেছে মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম পুরীর স্বর্গদ্বার বীচের সাথে অসংখ্য মানুষের ভিড় ও কোলাহলে আর বিভিন্ন ধরনের খাবারের দোকান দেখে মনে হচ্ছিল একটা ছোট মেলা বসেছে ঘোড়ায় চেপে বাচ্চারা বীচ রাইড করছিল আমরা সারা দিন ঘোরাঘুরির পর ক্লান্ত ছিলাম বলে বীচে খানিক্ষণ বসে আজকের ব্লকটা এখানেই শেষ করে হোটেলে ফিরে চললাম পরবর্তী এবং শেষ ভাইজ্যাক এপিসোডে দেখা হচ্ছে আরও কটা নতুন জায়গা নিয়ে ব্লগটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ